kuna mambo mengi sana yanaweza yakawatokea watoto wadogo alafu watu wazima wengi wakawa wanasema tu kwamba ah hata hivyo ni miaka mingi sana imepita tangu ile jambo lilitokea kwa hiyo naona sio tatizo au hata yasau tu haya mambo kutokana na muda ambayo unaenda sasa kuna matatizo ambayo huwa yanatokea watoto wadogo na mara nyingi sana yanakuja kuwa matatizo makubwa sana baadaye mpaka wanapokuwa watu wazima yale mambo yanakuwa yanaendelea kuishi kwenye vichwa vyao Amini usiamini tunaishi na watu hawa wengi sana katika jamii zetu na unaweza kuwa ni wewe pia unayetazama sasa hivi. Kwa hiyo kipindi cha leo kitakupa wasaa wa kuelewa vizuri ninachokizungumza baada ya kushare na wewe tabia nane ambazo nimeziandaa ambazo watu hawa wanafanya na ukiziona hii tabia au kama ni wewe una tabia utagundua kwamba unasumbuliwa na kitu kitaalam kinaitwa childhood trauma au ni matatizo ambayo yanawapata watoto wakiwa wadogo afya nakuwa vichoni mwao mpaka wanapokuwa watu wazima. Karibu sana. Na mkaribu tena kwenye Success Path Network H1 Teach 1 mimi naitwa Esden Jumanne. Kumbuka lengo la channel hii ni kukufanya wewe kuweza kuishi freely, happily and healthy. Hayo mambo matatu. Kwa hiyo yote yakiwa kwenye mstari mmoja bila shaka mafanikio ya nyanja yote kwenye maisha yanaweza yakaa rahisi zaidi. Kwa hiyo ni bora tujenge msingi kwanza sawa sawa. Na kama pia hujapata kutembelea katika platform mbalimbali ambazo unaweza kuisikiliza uh, podcast yetu basi kuna linki ambayo nitaweka kwenye description ya kwanza kabisa ambayo itakuwa inakupeleka moja kwa moja kwenye platform mbalimbali za podcast yetu kwa hiyo ukao unasikiliza pia ikiwa hauna muda wa kutazama video za YouTube kwa hiyo ukatazama pia inaitwa Success Path Podcast na hii ndio logo ambayo nimecreate kwa ajili ya hiyo saka karibu sana leo hii nime, nimesema kwamba nataka niongelee kitu kinaitwa kitaalam childhood trauma childhood trauma Yaani ni matatizo ambayo yanawakuta watoto wadogo na matatizo haya yanaweza yakaishi kwenye vichwa vyao au wakakaa nayo kwenye maisha yao hata kama mtu akiwa anakumbuka na akaamini kwamba ah, nilisha overcome that situation nilishaachana na ile hali lakini wakuta ile hali bado ipo na kwa nini nimeamua kuleta hii kwa sababu hii hali childhood trauma ni tatizo kubwa sana nikwambie ukienda kwa madaktari kwa wanasaikolojia pia ili jambo linaelezwa ni tatizo kubwa sana kwa sababu mtu anaweza kuwa akiamini tatizo alishalishinda au alishalipita lakini bado likali ya tatizo linamsumbua lakini pia kipindi kama hiki kinaweza kukusaidia zaidi wewe ambaye una watoto wadogo wewe ambaye una mtoto mdogo ni mzazi unaweza ukafahamu vitu kadhaa na kuangalia mambo gani uyaepushe wanao yasiwapate sawa sawa sasa jambo hili la childhood trauma au matatizo ambayo yanatokea wa watoto emotional physical mental pamoja na sexual. Kwa mfano fikiria mtoto ambaye alibakwa labda ku, ku wakati wa utoto wake hiyo that sectional. Kwa mtoto ambaye alibakwa tukio kama lile inamaanisha linaweza kuwa vigumu sana kutoka kwenye kichwa chake. Kwa nini? Kwa sababu tunapoongelea childhood trauma, tunaongelea ile matatizo ambayo yalitokea lakini akili ya mtoto haikuwa tayari kuyabeba mambo kama hayo. Yaani understanding yake, ile comprehension yake haikuwa tayari ku, kuelewa, kubeba vitu kama hivyo kwenye akili yake. Kwa kitu kama kile kinapotokea ana, anaathirika vibaya mno. You see, kia kili zaidi, that's mental. Na mambo mengine ambayo ni kwa mfano labda mtoto anapitia mambo kama bullying. Unajua kwa mfano kwenye shule huenda hapo kuna kutokea watoto fulani ambao wanawaonea watoto wengine, anakuwa kila siku anampiga, wanafanya hiki. Sasa vile unakuta wanamtisha hata asisemi nyumbani, kwa nyumbani asemi anakuwa anaishi nalo yeye mwenyewe. Mtoto mdogo kama yule bado hajaandaliwa vizuri kia kili kisaikolojia kuweza kuishi na tatizo yeye mwenyewe anatakiwa awe anasema ndio maana kuna umuhimu sana wa wazazi kuweka karibu zaidi watoto wao wakawa wenye kuzungumza nao wakawafanya marafiki zao ili wale watoto waje waambie matatizo yao pindi yanapotokea sawa sawa au kuishi kwenye neighborhood ambazo zina matatizo yani unajua unaishi kwenye neighborhood ambayo kuna matatizo kuna watu wauni wauni watu wanafanya mambo mabaya kuna wakina dada wanajiuza unajua kuna same kama hizo labda ni mambo ya ajabu ajabu yanaenda mara wasikilo kuna mtu kachomwa kisu hapo chini afu watoto wameona kitu kama kile kinawa disturb sana lakini wakati mwingine sio tu lazima yampate mtoto moja kwa moja huenda labda ameona hata kwenye TV kwa mfano kuna some movies zinakuwa na scenes ambazo ziko very disturbing anaona kitu kama kile mtoto hakitoki kwenye akili yake ameona kitu kikubwa sana ambacho hakufikiria kukiona alafu mtu anachinjwa akaona akakaa nacho kichwani yani kikaka kinamsumbua mpaka anapokuwa mtu mzima mtu anza kushtuka tu usiku bwana vipi ah mna nafikiri tu ndoto mbaya lakini hakika tena baadaye yani kuna kitu fulani kinamtia uoga fulani sasa kuna athari nyingi sana ambazo zinatokea 
Sasa jambo la kwanza au katika tabia ambazo zinajionyesha kwa watu wazima ambao ukichunguza kisaikolojia unagundua kwamba hii huenda ikawa ni childhood trauma. Mtu anakuwa anachukuliwa kirahisi sana na uoga. Yaani anakuwa ni mtu muoga sana kwenye mambo mengi yakitokea. Naweza ikatokea jambo dogo tu watu wakashtuka kidogo lakini yeye akashtuka sana huenda hata akazimia au mpaka jasho likamtoka kana tetemeka au atapaka ile muda hicho kitu kimepita lakini muda mrefu bado tu amemshika lakini <laughs> unajua sasa ukija kumchunguza mtu kama hivi kwa sababu kwamba ukipima kwa mbona kimetokea kitu kidogo tu afi imekuwaje kimemchukua hivi yani kuna tatizo kumbe linatoka tangu zamani sana kwa labda kile kitu kimemkumbusha kwa mtu hivi anakuwa ni muoga uoga unatufanya una tusiende mbele kwa sababu unaweza kukufanya ukahofia hata kuendea situation fulani ambayo ingeweza kukufanikisha kwenye maisha yako. Mimi neno fear huwa nalichanganua kwamba fear F E A R kwamba ni false evidence appearing real. Sio kitu cha kweli. Ndio maana tunaambiwa you have to face your fear. Kwa, kwa mtu mwenye alipata matatizo kama haya udogoni, anashindwa ku face the fear. Hawezi kuyafuata matatizo yake. Hawezi kuyakabili matatizo. Mara zote anakuwa anajaribu either kuyakimbia au anakuwa muoga tu wa kitu kama hicho. So ya kwanza ana ni, ni fear sawa sawa anakuwa mtu ambaye anakuwa so much taken so easily taken by fear anakuwa mtu muoga sana kwenye maisha tukiconnect na jambo la pili moja kwa moja anakuwa mtu mwenye hasira sana mara nyingi na pia inaungana na kukimbia matatizo yani tatizo likitokea yeye anatafuta mbinu yoyote achane na tatizo lakini pia anakuwa ni mtu mwenye hasira sana wakati mwingine sawa unaweza kushangaa jambo dogo tu kasirika ka panic kwamba bwana hii tatizo mbona inakuwa hivi mbona ni issue ndogo tu ndugu yetu mbona hebu jicheki bwana bwana stack na bebe bwana 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 umeona kwa hiyo yeah so uki, uki chunguza ya mambo mengi ukaangalia vitu vingi vinatokea na you, you, you understand now oh so this is childhood trauma tabia ya tatu ambayo unaweza kuiona kwa mtu ambaye anasumbuliwa na au ana fight childhood trauma na inamsumbua mpaka kwenye utu uzima wake ni kwamba unakuwa mtu ambaye muda wote yani hahisi kutendewa sawa yani anakuwa anajihami muda mwingi anakuwa anaona kwamba watu wana lazima tu wamejipanga kunionea yani watu tu wamejipanga tu kunionea kwa hiyo always anajihami so haya mambo hayapo ukiangalia kwenye mashule kuna watu namna hii unaweza kuta au kwenye maofisi kama kuna watu namna hii au kwenye jamii tunazoishi unaweza kuta kuna watu wenye namna hii so tuangalie tatizo la nne hii ni pale mtu huyo ambapo yeye anakuwa kama adui yake mwenyewe. Maana yake nini? Unapokuwa mtu wa namna hii au mtu ambaye ume, umekutana na matatizo mengi udogoni na yanakusumbua kisaikolojia au yanakusumbua kiakili wakati wote. Mara nyingi kutokana na ile hali ya kuyafikiria sana unajikuta kwamba unajiathiri wewe mwenyewe. Yaani mara nyingi anaweza kufanya kitu ambacho yeye mwenyewe anajiingiza kwenye ile tatizo. Kwa hiyo unajikuta kwamba wewe unakuwa adui yako wewe mwenyewe. Kwa nini kwa sababu mambo unayofanya either yanakuingiza kwenye matatizo moja kwa moja hata mtu anaweza kajiingiza kwenye matatizo ya kufikiria muda mrefu akaanza kufikiria hivi mimi nafikiri ni hivi unaona kama ni hivi mbona ni hivi mbona ni hivi akija kaelezwa bana sio hivyo issue yetu ilikuwa hivi ah so basi mimi nilifikiria hivi na hivi na hivi na mpaka ukaje kugundua labda unakuta ni muda mrefu sana umepita mtu amekuwa akijaribu kukaa na lile jambo unaona halisemi labda mpaka atoke mtu sikwani aje amchimbue ndio anakuja kusema lakini paka kija kusema ile jambo unakuta kama kisaikolojia limesha mtafuna sana na hamna kitu kibaya ambacho kama mtu anakaa na ku akapika mambo mwenyewe kichwani mwake akayatengeneza yanakuwa yanamuumiza yeye mwenyewe afu yeye hasemi haya yanakuwa na effect kubwa sana ni bora watu wengine wakawa na kusema uenda ya si, kwa sababu usiposikia haikuathiri kichochote au ukisikia utakuwa mjua kumbe watu fulani wanalisema lakini ukiwa unayafikiria mwenyewe ina maana kama wewe mwenyewe unajisema wewe mwenyewe kwa hiyo wewe unakuwa adui yako wewe mwenyewe kuna namna ya kuyaepuka haya pia. Kama unapitia au kama unamjua mtu anapitia kitu kama hiki. Sawa. Tuangalie tatizo la tano ambalo linaweza likakuonyesha au likaashiria kwamba mtu huyu amewahi kupitia labda matatizo ya utotoni. Tunaita childhood trauma. Jambo la tano ni nini? Hii sababu inaweza kai inafanana kidogo na sababu ya tatu ambayo nilisema kwamba yani mara nyingi huyu mtu anakuwa anahisi kwamba sitatendewa haki au sitatendewa sawa sawa na hii manake nini wakishaenda si hivi ina maana mtu anaanza kujihami anaanza kujiandaa kukutana na tatizo kuna quotes nyingi ambazo zina, zinaelezea tabia za mwanadamu na moja wapo huwa inasema kwamba you are what you think kile unachokifikiria ndio kitakufanya uwe wewe si ndio yani vile ambavyo una, unafikiria kwenye kichwa chako unatengeneza kichwa chako picha fulani kwamba hapa najua litakuwa hivi litakuwa hivi litakuwa hivi amini usiamini asilimia zaidi ya 90 inaweza likawa hivyo unavyofikiria 
Lakini nguvu tunayotumia kufikiria mambo negative ndio nguvu hiyo hiyo pia tunaweza tukaitumia tukatumia mambo positive tukafikiria mambo positive na tukapata matokeo ambayo ni positive. Kwa nini kwa sababu mara zote tunapata matokeo negative kwa sababu tumekuwa tukifikiria negative. Kumbuka pale mwanzo nilikueleza kwamba channel hii lengo lake kubwa ni kukufanya wewe ukaweza kuishi kwa uhuru, kwa furaha na kwa afya. Aya mambo matatu. Ndio kwa success path, sawa? Kwa hiyo tuangalie jambo la sita. Unasahau matukio mengi ya kwenye maisha yako. Umeshakutana na mtu hakumbuki tukio lolote kwenye maisha yake, tena sio baya, zuri. Yaani kuna matukio ambayo yanatokea kwenye maisha yako. Mtu akikuja kuuliza labda, "Hivi unakumbuka kuna mtu hata hata birthday yake anasahau. Hivi unakumbuka wewe umezaliwa lini?" Da. Hivi unakumbuka kitu fulani kilikuwa lini? Hivi unakumbuka ndoa yetu ilikuwa lini? Da. Hivi unakumbuka sasa hii si Yaani yale matukio muhimu anayasahau. Acha tu na na tarehe na nini lakini mambo mengi tu muhimu akaa anayasahau. Sawa? Kitendo cha kusahau mambo mengi, sawa? Saikolojia ina kinoti hiki kitu kama ni moja ya ishara kwamba mtu huyu alipitia matatizo fulani katika utoto wake ambayo huenda bado inamwathiri mpaka sasa hivi haijalishi na miaka mingapi. Kwa tunafundishana haya mambo ili tuweze kuwa pia walimu wazuri kwenye jamii zetu. Kuna baadhi ya mambo ukigundua, ukitazama, ukaanza kumbuka okay, huenda hii inaweza kuwa ni childhood trauma. Huenda huyu mtu aliyokuwa kupitia matatizo fulani katika watoto wake. Hebu ngoje jaribu kufuatilia na unaweza ukapata majibu. Na jambo la saba ambalo linaweza kuwa ni ishara nzuri ya kuangalia kama au ya kuonyesha kwamba huyu mtu alipitia childhood trauma ni siku zote au mara zote unajiona haujakamilika. Either ukikana watu, marafiki, nani ndugu wengine, unakuwa ni mtu wa kulalamika tu ni mimi si mimi si je mimi si mimi siwezi yani mimi bado kabisa yani naona yeye tu ndo mnaweza mimi naona yani hata siwezi kwa hmm. sasa si twende ukafanyeki ah mimi wa, mimi hata sijui mimi sijui hiyo hata siwezaki sasa sijawahi hata yani mimi siwezi kila kitu yani mtu anasema hawezi yani wapo watu wa hivi watu wengi sana ukiwa huelewi chimbuko au chanzo cha nini ya mambo haya unaweza ukaanza kuwa laumu tu watu wengine kwamba ah labda mtu fani anajisikia sana bana apendi labda kushirikiana na sisi lakini mara nyingine wanahitaji ukaribu zaidi ili kuweza kuwasaidia kwa sababu hapa point kubwa ya msingi ni kumsaidia mtu sawa sawa unaweza kujiza bwana apendi kushiriki mambo mengi ikija mambo ya kushiriki kwenye group hataki ikija bwana tunataka kufanya hiki ama na mimi siwezi bwana ah nyenye ndee ni tu mimi siwezi yani yeye anajitenga anajibagua yeye mwenyewe anaji isolate akiamini kwamba au akiona kwamba akijiamini kutoka ndani ya moyo wake kwamba in some way hajakamilika na anajiona hajakamilika kwenye chochote kile. Kumbuka point iliyopita nilizungumzia a certain quote that says you are what you think. Wewe ni kile unachofikiria. Kwa hiyo vile unavyofikiria mara nyingi utakuwa namna hiyo. Okay, hiyo ilikuwa ni point ya saba na point ya nane na ya mwisho. You always seek external validation. External validation ni nini? Ni kama approval. Yaani siku zote unakuwa unataka approve kutoka kwa watu wengine either kwa watu wanaofanya kazi labda bosi wake yani siku bosi wake akimwambia leo umependeza uko vizuri yani siku atakuwa na furaha siku nzima kwa sababu bosi kasema au marafiki zake karibu akimsifia kitu fulani ndo anaona vizuri sana lakini asipopata ile sifa anaweza akawa tu mnyonge yani ghafla tu akawa mnyonge kwa sababu mbona sijaambiwa hivi mbona sijaambiwa nimependeza mbona sijawa hivi mbona sijasifiwa kazi fulani mbona sijaambiwa hivi lakini nimefanya kitu fulani kizuri sana mbona mbona sijaambiwa kitu chochote kuhusiana na hiki kitu validation sikia wewe ni mtu uko kamili wewe umekamilika wewe umetimia you are the way you are Mwenyezi Mungu amekuumba you are a complete piece you are a complete masterpiece the way you live you anyway umekamilika umetimia umependeza you are beautiful you are good okay uhitaji validation uhitaji approval ya mtu yoyote kutoka kwa mtu yoyote mwingine sawa sawa mambo kama haya yanawafanya watu wanashindwa kupiga hatua kwenye maisha yao Wana, wanakuwa ni watu wenye kusita watu wenye kuwa na hofu mara nyingi watu wenye kushindwa tu kwenda mbele kwa sababu ya uoga kwamba hivi nikifanya sijita kuaje watu wataniona hivi watanijaji hivi au nikienda kule wenzangu watu wamependeza mimi nitakuwa nipo ovyo mimi nitakuwa hivi e bwana wewe fanya kile kitu ambacho unataka kufanya kile kitu akili yako ikwambia kwamba hiki kitu kinaweza nikafikika nifanya mimi nikafanikiwa jua jambo fulani anza kukifanya siri kubwa zaidi ni kutafuta maarifa juu ya chochote kile ambacho unakitaka nataka kufanya kitu fulani tafuta maarifa juu ya kitu hicho. Ukiona kwamba nina tatizo fulani na hisi ni tatizo tafuta maarifa juu ya tatizo hilo. Sawa sawa itakusaidia sana pia. Sawa sawa. Kwa hiyo wakati mwingine 
uh, unaweza ukaangalia nyuma pia kwamba mambo gani nimeyapitia najua kuna mtu hapa anataka kunema ah is then ushatuambia kwenye video nyingi sana don't look back because you're not you're not heading that way angalia mbele ndio usiangalie nyuma sometimes ili kusolve utatizo fulani it's okay to look back but don't stay there march forward angalia nyuma kwa maana ya kupata mrejesho ku understand the picture kwamba okay nafikiri nilivotoka vile nimekuja hapa tatizo fulani liliwahi kuniathiri sana liliwahi kunumiza sana ndio lakini now mimi bado naishi na life has to go on kwa maisha lazima yaendelee na mimi lazima niendelee kwa tatizo hili lazima lifikie mwisho ukiona unashindwa kutatua mwenyewe tatizo kama hili especially mambo ya childhood trauma au matatizo mengi ambayo alikupata zamani ukiwa mdogo na unaona yanashindwa kuondoka kwenye kichwa chako kwa miaka mingi sana tafadhali tafuta msaada kwa professionals watu ambao uh, ni psychologists watu ambao ni counselors wamesomea mambo haya unaweza ukatutafuta tukazungumza na wewe tukakusaidia njia mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia sawa sawa kwa hiyo episode hii ilikuwa zaidi ni kuelewa kwanza tuelewe msingi wa tatizo ni nini na tunapoongelea mtu mwenye childhood trauma ni nani at least tutakwenda kwa tumepata picha sasa tukaona kwa mambo haya nane ambayo nimeeleza unaweza ukajua sasa okay kumbe hata fulani yule ni huyu huyu hata fulani yule namba ni hii hii sawa sawa kwa hiyo tunapata namna gani ya kumsaidia endelea kufuatilia success path network kuna episode zitakazofuata nitaelezea nafikiri inadaiwa hapa episode kama mbili tatu if tena zaidi jambo kwa sababu ni pana zaidi so tutakuja tutaangalia jinsi ya kutatua tutakuja kuangalia mambo mengine mengi sana jinsi ya kusaidia watoto wetu ili wasiweze kuingia huku sawa sawa je watoto walopata tunawasaidiaje haya mambo yote yanakuja kwa hiyo karibu sana mimi naitwa Esden Jumanne hakikisha una like una comment kitu kizuri ambacho umeniambia ni okay. una comment kitu kizuri ambacho umejifunza kwenye topic hii hususan ningependa sana nisome kuna mtu ushai kumuona ana, ana mambo kama haya sitaki mtaje jina ningependa ndo uniambie nini ulikiona tabia zipi uliziona na je nini kilifanyika labda hebu niambie mambo haya nitarudia kuja hapo chini tutajadiliana huwa napenda kusoma comments na kuwajibu watu wanachofikiria wanaonipa ushauri pia napenda kuufuatilia na wale mnaonipa ushauri tafadhali endeleeni kunipa ushauri kwa sababu bila ushauri wenu hii channel haitaenda popote sawa bila nyinyi so thank you very much success path network each one teach one that's how we say agaragara yeah